सो सी इन दिस क्वेश्चन यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में अगर चेक करते हो तो यहाँ पे वेरिएबल कौन से कंटेन है एक्स वाई जेड बट अगर प्रॉपरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये डायरेक्टली इसका फंक्शन नहीं है मतलब एक्स वाई के फॉर्म में कैसे भी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो यू कैसा है ये इस टर्म का फंक्शन है और इस टर्म का फंक्शन है मतलब मुझे ये कहना है जब आप लोग कहते हो कि सपोज वी राइट पी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इसका मतलब क्या है पी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्र वाई या फिर ट्रिग्नोमेंट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो कॉस वाई इस तरह से बट वेन वी आर सेइंग सपोज वी राइट क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर इसका मतलब है ये इसके लिए एक टर्म है तो आप इसको अगर इसने इस तरह से लिख दिया है कि साइन एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस वाई स्क्वेयर इज इट ए करेक्ट Q is a function of x square plus y square, and it is uh, if we define as this one, so is it correct? No, ma'am. Not correct because यहाँ पे ये इसका function है मतलब ये x square and y square always साथ साथ में चलेंगे. You may write in the trigonometric form, but अगर आप इसको साइन के अंदर x square लिख रहे हैं तो you must have to write the y square also क्योंकि ये pair में ऐसे ही चलेगा. तो वो उसका function है मतलब x square plus y square का function है तो उसके फॉर्म में वो एक्सप्रेस होगा मे बी पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखो ट्रिग्नोमेंट्रिक में लिखो कैसे भी लिखो लेकिन ये ऐसे ही साथ साथ में चलेंगे ठीक है आप ऐसे भी लग सकते हो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इस तरह से एनी फॉर्म में बट ये ऐसे ही रहेगा तो ये इसका फंक्शन है मतलब दिस वन सिमिलर वे यहाँ पे यू किसका फंक्शन है वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई कॉमा जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एड तो ये इसके फॉर्म में रहेगा और ये ये जो फर्स्ट टर्म है इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एड सो इनडायरेक्टली हम अगर थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिख देते हैं समझने के लिए तो ये लेट एस कंसिडर इस ब्रैकेट का इतना बड़ा टर्म का फंक्शन बोलने से लेट एस कंसिडर पी इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड क्यू इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जेड सो ये Instead of this term, if we write in the form of p and q, so we get u is equals to f of p comma q. That means u is a function of p q, and p q is a function of x y z. Its का meaning हो गया कि u is differentiable with respect to p q, and p q is differentiable with respect to x y z. Okay, so. अगेन ये कंपोजिट फंक्शन होने की वजह से आपको ये अगर डेरिवेटिव निकालना है तो यू टू यूज द चेन रूल टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा सो ये सबसे पहले P को कौन कौन डिफरेंशिएट कर सकता है वो सब हम फाइंड आउट करेंगे सिमिलरली Z को जो जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं दैट वी हाउ टू फाइंड आउट और बेस्ट रहेगा कि इसका बेस से टर्म को सेपरेट करो क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स एक्स कंटेन है तो वी हाउ टू यूज द डिविजन रूल व्हेन वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट टाइम वी रिक्वायर द डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो वी हाउ टू यूज डिविजन रूल तो टू अवॉइड डिविजन रूल हम ये बेस से टर्म को सेपरेट करेंगे तो लेट्स ये पी इज इक्वल्स टू अगर यहाँ से बेस से टर्म सेपरेट करोगे तो यह होगा वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई जिसमें वाई वाई कैंसिल होके It is a one upon x minus x divided by this term. That is nothing but one upon y. So here we have p, and q is one upon z minus one upon x. One upon x minus one upon z. Okay. Again, similarly, q can be separate. Karo ge to z z cancel. So we get here x minus यहाँ से एक्स एक्स कैंसल तो इट इज ए जेड मतलब क्यू की वैल्यू में थोड़ा रिडाइट करती हूँ ये समझना आ रहा है इट इज ए वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन जेड नाउ ये अगर हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पी आई एंड क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इनसे ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है तो वी वन बाय वन फाइन द डेरिवेटिव सो ये डिफ्रेंशिएट पी एंड क्यू पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू x y z so here partial derivative of p with respect to x so x se kar rahe to that time y z is constant so it is a minus 1 by x square partial derivative of p with respect to y is 1 by y square 
and partial derivative of p with respect to z so p does not contain z that means its derivative is zero similarly if we take the partial derivative of q with respect to x so 1 upon x or 1 upon x ka derivative hota hai minus 1 by x square and partial derivative of q with respect to y is zero derivative of q with respect to z partially is 1 by z square u is a function of pq pq is a function of x y z that means when we are taking the partial derivative of u with respect to x so here x se kar rahe but yahan pe p aur q se hi possible hai u ka so we have to apply the chain rule del u by del p into del p by del x ye ho gaya first p ke respect mein otherwise q ke respect mein hoga del u by del q del q by del x तो जितना पॉसिबल है उन सब से करना है ना ये डेल पी बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाल के रखिए इट इज ए डेल पी बाय डेल एक्स इज माइनस वन बाय एक्स स्क्र एंड डेल क्यू बाय डेल एक्स इज माइनस वन बाय एक्स स्क्र बाकी रिमेनिंग वैल्यूज नोन नहीं है तो उसको स्किप कर दो बाकी जो जो नोन है दैट वी हाउ टू पुट हियर सो इसका आंसर है माइनस वन बाय एक्स स्क्वेयर डेल यू बाय डेल पी माइनस वन बाय एक्स स्क्वेयर del u by del q multiply by x square so we get x square del u by del x is equals to del u by del p aur yahan pe minus symbol hai so minus del u by del q actually it is a q this is our equation number 1 jaise humne x के रिस्पेक्ट में किया सिमिलरली वी हाउ टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सो हियर वी गेट डेल u बाय डेल y अगेन u नोन है फंक्शन है pq का pq इज अ फंक्शन ऑफ x y z दैट मींस इट इज अ डेल u बाय डेल p इनटू डेल p बाय डेल y प्लस डेल u बाय डेल q इनटू डेल q बाय डेल y और इन दोनों की वैल्यूज हमने निकाल के रखी है डेल पी बाय डेल वाई सी एट डेल पी बाय डेल वाईज वन बाय वाई स्क्वेयर एंड डेल क्यू डेल क्यू बाय डेल वाईज जीरो सो वन बाय वाई स्क्वेयर एंड इट इज एट जीरो सो ये वन बाय वाई स्क्वेयर डेल यू बाय डेल सेकेंड टर्म इज जीरो मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाय बाय वाई स्क्वेयर सो वी गेट y square del u by del y is equals to del u by del p suppose it is our equation number second now jaise humne y aur x ke respect mein kiya similarly agar hum z ke respect mein karte hain so here del u by del z agar find out karoge to again we have to use the chain rule del u by del p into del p by del z plus del u by del q del q by del z again in dono ki values previous mein nikal ke rakha hai see here del p by del z del p by del z is 0 and it is a 1 by z square so first term ka answer is 0 and second is 1 by z square del u by del q multiply by z square to we get z square del u by del z is equals to del u by del q this is our equation number third now we required addition of this three terms so here equation 1 plus 2 plus of equation 3 tino ka left left side agar add karte to first equation ka left side hai x square del u by del x plus y square del u by del y plus z square del u by del z now iski jo value humne nikal ke rakhi hai see here x square del u by del x it is a minus del u by del p minus del u by del q so here aur iski jo value hai it is a plus del u by del p plus third term is del u by del q add this term is a zero hence x square del u by del x Plus y square del u by del y plus z square 
del u by del z equals to zero. And this is nothing but our answer. Hence the proof. See here. Yeh hume proof karna tha. It is equals to zero. Thank you. Like, share, and subscribe.